喝完了，我通过测谎了吗？通过了。看来陆组长的调查方案也不怎么高明啊。从苏联老大哥进口的测谎仪，你就这么相信他？测谎仪准确率再高，也只不过是台机器，是机器就会有误差。用他来查我，简单点了吧？来，这是你要的名单。所有参与这次抓捕行动，以及知道这次行动信息的人民，都在里面。要查赶紧查。谢谢。哎，等等。你确定这是所有人的名单吗？难道你觉得我还会包庇谁吗？这很明显啊，这里面缺一个非常重要的人。正当，我说过了，我要调查的是每一个人。你连他都要怀疑吗？不可以吗？他能够第一时间接触到密报，而且。还完全有时间和机会传递密码，所以，我必须要查。那我也能在第一时间内接触到密码，也有时间和机会传递密码。你干脆说我得了，因为我足够了解你，我也足够了解他，是吗？像我了解你一样了解他吗？报告，进来。郑处长，我已经恭候你多时了。啊，雷处长正在向我抗议呢，他不同意我调查你，而且还坚决的反对我给你测谎。我正在跟他说，我说如果郑处长没有问题的话，当然可以通过测谎，你说是吗？测谎原则的第一条就是被测者必须完全自愿。正当，你有权利拒绝测谎。那是当然，不过，如果我是郑处长的话，我一定会接受策划，能够尽快洗脱嫌疑，难道不是一件好事吗？陆组长，你到底是来麒麟要干什么的？你很清楚，我是来调查我们内部的奸细的。那你觉得？雷叔，谢谢你的信任。我同意测谎，就当是测试一下这台机器。雷处长，我们现在可以工作了吗？现在是夏天吗？不是。你是麒麟窑破译处的负责人吗？是。觉醒者会出现在宁州站的信息，你是在行动前一晚通过延时才得知的吗？是。你对雷处长是否有超越同事之外的情感存在？什么？你对雷霆是否有超越同事之外的情感存在？我们更像是朋友，但仅仅你只能回答是，或者不是。是你有没有通过任何方式
，将抓捕的消息透露给参与行动之外的任何人。没有。你是否知道，雷处长和我曾经有过婚姻关系？你是否知道，雷霆曾经是我的妻子？现在知道了。测的怎么样？你怎么不说话？出什么事了吗？他通过了。那他为什么会这样？他怎么了？哦，我猜，郑处长可能对我提出的某些参考问题感到意外吧。什么问题？比如我们俩的关系问题。要检查一个星期，像血压呀、体温，每天都得测，那么麻烦呢？嗯。师娘，师娘，是真帝。师娘，真帝回来了。师娘，荣处长好。真帝，真的是你。师娘，我回来了，我来看你了。哎呀，长见识了！你要是再不回来，师娘都快认不出你来了。师娘，我真的不孝顺。您都病了这么久，我才刚知道。以前在家的时候。我还能给您泡梨花水，治哮喘。可是现在，就连看您一眼都这么难。师娘能进那么好的医院，住那么好的病房，那么好的待遇，成天那么多专家大夫围着我转，还不是沾你的光啊？比那梨花水好使多了。我们真的呢，是最孝顺。没能扶着您的手，别真的。对不起，对不起。为国家干大事，他会理解你的
，觉醒者出现在宁州火车站的密报，是你故意的吗？是。在抓捕现场，第一个发现变心的人是你吗？是。当晚你监听完那条密报之后，你说你第一时间回了宿舍，是这样吗？是。你当时就能够完全确定那个人是边星吗？不，当时破译处只有你一个人值班是吗？是。赵启荣被调离七零幺是否与你有关？是。此事是否关乎你们之间的个人恩怨？个人恩怨？怎么可能？回答我，是或者不是？不是。会议过程中，是否存在任何可能会影响到你工作的主客观因素？监听过程中，是否存在任何可能会影响到你工作的主客观因素？没有行了，别忙活了。我在给您倒水，您该吃药了。吃药不重要，我有事儿跟你说。过来，过来。什么事儿啊？你跟小宅姑娘到底是什么关系啊亲人，什么亲人？从前我们单位有位安教官，他对我跟翟丽都特别的好。可惜后来他牺牲了。翟丽说：“从今往后，我们俩就是单位里最亲的亲人了。”这话是他说的还是你说的？翟丽说的。说的好，说的好。真的呀，人家这话什么心意，你明白吗？什么心意啊？你想想，人家每天这么贴心贴意的照顾我，为什么呀？啊？话都说白了，你是他最亲的人，这话都说到这份上了，还不懂？哎呀，你。你想人家姑娘怎么说呀？啊！你想让人家主动的挑明了说，荣金珍，我喜欢你，你把我给娶了吧。哎呦，师娘，您可别想歪了，我跟他不可能，绝不可能。为什么不可能啊？不可能，你把镯子送给人家。我们那不是执行任务吗？执行任务的时候，我们假扮夫妻。再说了，我已经把那个镯子给您要回来了。傻呀你！谁让你要回来的？这赶紧给送回去！不可能。为什么？说话呀！我有喜欢的人了。啊？是谁呀？
谁啊？他叫沈鱼。人在哪儿呢？不知道在哪儿就喜欢人家，眼睛一个好的你看不上，非要喜欢上个坏上。行了，你见着他。把他给我带来，让师娘好好帮你瞧瞧。我要是满意了，就早点把事儿给定了。哎，好。师娘，您该吃药了。你的意思是，岩石和孟小云是特务？我是说有嫌疑，他们两个没有通过测谎。哎呀，这个 Q 小组啊，可真够乱的，工作上漏洞百出，感情上还一团糟。陆组长，就凭一台破机器、几组数据，你就否定了我两个手下来讲？哎。别冲动啊！千万别冲动，冲动是魔鬼。我特别提醒过你啊，对待自己的手下一定要冷静客观，千万不能感情用事。做我们这行呢，感情用事是大忌。什么时候轮到你来教训我了？感情用事，你不感情用事？当初就不会假借我的名义，擅自做主向组织递交我的转业申请了。这是两码事儿。你当时刚刚流产，身体状况那么差，又执意要待在六三二那么危险的地方，我怎么能忍心？你是我的女人，你能忍，我看不下去。那是我的选择，我的生活跟你没关系。有关系，这是我们两个人的生活。我希望我们两个能像别的夫妻一样，有一个和和美美的家庭。我希望我每天回到家的时候，能够喝上自己妻子亲自煮的一锅热汤，而不是当我在外面遇到危险的时候，我还要担心我老婆的安危。雷霆，你有没有想过我作为一个丈夫的感受？前夫。你已经不是我丈夫了，是前夫。够吗？纸多不少。不许心疼啊！这样我痛快。师娘，出院手续已经跟您办好了。啊，谢谢啊。专家组建议，您出院后直接去幺九五疗养院疗养，已经给您安排了干部病房，就在那里过冬，等天气转暖了再回家。谢谢谢谢，小翟啊，正好我有三点要求，麻烦你啊，向你们领导转达一下，可以吗？啊，师娘请讲。这第一点啊，你们单位给我安排那么高的待遇，我非常感谢。但是，我不需要，也受不起。疗养院、干部病房。我是不会去住的
，师娘，你听我把话说完。这第二点，你把这个收下。师娘，您这是什么意思？还钱呢？还给谁啊？谁替我付的，我就还给谁。这些日子，我的治疗费、住院费都在这儿了。啊，小莲的保姆费我自己付。真的呀，都算清楚了，这钱他出。经费的问题，您就不必担心了，组织上已经给您解决了。我不管谁解决的，现在我要按我的方式解决。真的是我的儿子，花他的钱，我心里踏实。就按师娘的意思办。那我回去给林高反映一下。谢谢。对了，师娘。您不是有三点要求吗？啊，这第三点啊，我希望你们领导啊，在我们真地回家探亲这段时间，多给他点自由，不要成天老是一大堆人围着他、跟着他，啊，他想去哪儿，叫他四处走走。这个恐怕我不能答应你，组织上也不会允许的。我的任务就是绝对保证荣副处长的安全。让他一个人去呀、啊！你要是不放心，你跟着他，陪他一起去。如果岩石和孟小云之间……有一个是真，我说的是如果，你会选谁？我更偏向于孟小云，因为一个像真这么隐蔽的间谍，绝不会轻易的感情用事。岩石和潘森竟然公开打恋爱报告，这不合常理啊！那我能不能反过来说，岩石是真？潘森只不过是他为了掩护自己身份的障眼法。如果你的假设成立，那我只能再测一遍了。你就打算这样一直测下去吗？没办法。开什么玩笑？我没有开玩笑，我相信数据。如果他在同一个问题上还是过不了关，我就一定能抓住他的漏洞。进来。什么事？报告雷处，我想请个假。我父母来宁州出差，马上要回上海了，我想去送送他们。不行，你没有通过测谎，在问题没有搞清楚之前，恐怕你都不能离开七零幺。我说的话，你没有听清楚吗？是。我不相信，岩石会是奸细。讨厌你这种对待同志的态度。我说过了，我只相信数据，这是必要的压力。知道我为什么会离开你吗？你
这个人，就是这样。生活按部就班，工作就像安装好的程序，冷漠无情。但你不知道，人是最复杂的，人心是最难测的，因为每一个人都不一样。我就不相信，你那台狗屁测谎仪可以把每一个人都算得清清楚楚。至少我的测谎仪算明白了一件事儿：你和正当有故事潘三，你终于来了。我刚回宿舍，就看到你留给我的密码条。怎么了？出什么事儿了？我怕是瞒不住了。什么瞒不住了？我确实撒了谎。破获决心者要潜逃密电的那天晚上，你就在破译处。还有。我们去宁州看我父母，我把抓捕觉醒者行动的消息告诉了你。这两项都是严重的违纪行为，如果组织上知道了，我们都得受处分。最重要的是，那台机器怎么会测出来？潘三，我跟你说实话，我觉得陆组长那双眼睛比测谎仪还可怕。我想，他肯定看出我撒谎了。别慌，别慌，你自己先别慌呀。没做亏心事儿，咱不怕鬼敲门。他们总不能单凭一次测谎结果，就认定你有问题吧？再说了，抓捕觉醒者行动的消息，你也是在行动结束之后才告诉我的，这没有违纪。雷处是了解你的，我想他会信任你的。可是陆组长不信任我。我今天去向雷处请假，说要去送我父母，雷处还没说话呢，陆组长就一口拒绝了。他说我没通过测谎，还得再测一次。林师，你千万别着急，千不好万不好，都怪我，那天晚上不应该去破译处办公室找你。我知道咱们两个现在谈恋爱是违纪的，但是我要说的是，爱情是无罪的。如果明天测谎，你没有通过的话，那我就去找陆组长。我向他去承认，那天晚上是我私自去破译处找的你，要罚就罚我一个人，跟你没关系。可是我不想这样。如果因为我你受了处分。我会后悔一辈子的。所以啊，现在最关键的问题是，你别着急，不要慌，你别给自己背太多的思想包袱，没多大点事儿。不是那么一句话吗？这世界上本来没有鬼，就是因为你自己心里吓唬自己，所以才有了鬼。看着我，对，就是这样。要淡定，不要有负担，要心静如水，你没问题的。
。明天，你去测谎的时候，就这么看着陆组长的眼睛，然后你把它讲作数，你就不会慌了。笑一笑，你笑一笑，你看，鬼就不好了吗？还记得和平饭店那次行动吗？当时翟丽传出消息，孟小云本来是让我去和平饭店那边送消息的，可你怕有危险，为了保护我。和我交换了行动任务，就是从那个时候，我确定自己喜欢上了你。你不仅很男人，而且还很细心。有你在我身边，我觉得踏实多了。你别这么夸我，我没你说的那么好。还有，你父母那边，你千万别挂在心上。明天我会去送他们，你就安安心心的去测谎，一定能成功的。哎，对了，只有你一个人没有同步测试吗？还有孟小云。孟小云，他怎么会有问题？他当然有问题。小云，孟小云，孟小云干嘛呢，孟小云？你跟我说实话，你的耳朵是不是有问题？我最后一次警告你也是，你瞧不起我孟小云可以，你要再拿我耳朵开玩笑，我真给你翻脸。那天我在走廊叫你，其实你根本就听不到，对不对？觉醒者的密报送来之后，你不放心，是因为你害怕自己听错了，所以你才跑过来问我。说不定，根本就没有什么间隙，全都是因为你，是你自己听错了。我都不知道你在说什么。那你告诉我这是什么？你吃这么多抗生素为什么？还敢说自己的耳朵没问题？你凭什么就不放我东西？我感冒了，吃两片药，有什么大惊小怪的啊？孟小云，我知道，你没有通过测谎，你不也没通过测谎吗？哼，我明白了，自己事儿多，还要把屎盆子扣在别人脑袋上，对吧？你知道我的耳朵对我来说意味着什么吗？你知道它对七零幺来说意味着什么吗？要是真有问题，我能藏着掖着不去治吗？正因为你的耳朵如此重要，所以你才不敢承认。怎么了？让我说中了是吧？孟小云，我告诉你，我没有冤枉你。
这些证据我都看到了，你还叫抵赖吗？黄梦想云的耳朵，比你们所有人的眼睛都好使。到底谁的问题？你说了不算，我说了也不算，组织会是清楚的。慢走，不送师娘，医生不是说了让您多休息吗？怎么又开始干活了？没事儿的。来，这是我给您泡的梨花水。好。嗯、我做梦都没想到，有一天还能跟着真谛享清福。孝顺您是应该的。要是有一天您把我的工资都花光了，那我才开心呢。我说的不是钱，我是说呀，我做梦都没想到有一天我们家真谛也能拿着抹布干家务。这算什么呀？现在洗衣服、打扫卫生、整理内务，都是我自己干的。真的？啊。师娘，我忘了告诉您一件大事。什么事儿啊？您给我做的那些红裤衩，我用不着了。你说什么？我的病治好了，再也不尿炕了。好了，当初你离开家的时候，我最担心的就是没人照顾你，怕你生活上不能自理。哎呀，这部队真是个好地方，把你锻炼成现在这样，真好。师娘，师娘，什么事儿啊？外面来了好多人，正往里搬东西呢。啊，师娘。您坐，我去看看。翟丽，你这是干什么？装锅炉、通暖器啊。装锅炉？对啊，冬天快到了，师娘又不肯住疗养院，我就只能来装锅炉了。哦，那这事儿得问师娘。我跟领导立了军令状，锅炉必须装，冬天到来之前，暖气必须通。领导说了，只有治好您的病，照顾好您的生活，荣金珍同志也才能更安心的工作。这已经是折中的方案了，我必须完成任务。好，这个锅炉我同意装。谢谢你，这是我的工作。不过我有个条件，您说。真迪呀、啊，刚才你说孝敬我是应当的，我把你的工资全都花光，你才高兴呢。这话是真的吗？当然。那好。这装锅炉的钱
，你出。好。师娘，这恐怕不合适吧？就按师娘的意思办。愁。